ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளமை பார்க்க போகிறோம் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸை பேஸ் பண்ணின ப்ராப்ளம் தான் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் எல்லாம் சாப்டர் த்ரீல இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் இன்னைக்கு வந்து செவன்டீன்த் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறோம் ஸோ லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸை பற்றி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தாலுமே ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணும்போது அதனுடைய கான்செப்ட் நமக்கு இன்னமும் கிளியராக புரியும் அப்படின்றது எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது ஸோ லெட் மீ ரீட் தி கொஷின் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ கொஷின் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அ பார்ட்டிக்கல் ஆஃப் சார்ஜ் கியூ கியூ அப்படின்ற ஒரு சார்ஜ் மூவ்ஸ் வித் வெலாசிட்டி வி அலாங் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ் டைரக்ஷன் இன் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸில் நம்ம ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்த்துருப்போம் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல எந்த ஒரு ஃபோர்ஸும் கிரியேட் ஆகாது அதாவது மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோன்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பேரலாக அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் மூவ் பண்ணாலுமே எனக்கு வந்து மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோ அப்போ எந்த இடத்துல எனக்கு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் எப்போ மேக்சிமமா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலுடைய வெலாசிட்டியும் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் நைன்டி டிகிரி இருக்கும்போது மேக்சிமம் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்துருந்தோம் இப்போ இந்த சின்ன ப்ராப்ளம்ல பார்க்கலாம் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு சார்ஜ் இருக்குப்பா அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் போகுது அண்ட் இட் ஹேஸ் சம் வெலாசிட்டி வி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கிற மாதிரியே நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் இது ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை இசட் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை போகுது பாசிட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ் இதுதான் பாசிட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்போ இந்த டைரக்ஷனில் இந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலுடைய வெலாசிட்டி இருக்கு ரைட் ஸோ வெலா வெலாசிட்டி சரி இட் ஹேஸ் டைரக்ஷன் அப்படின்றனால நம்ம வெலாசிட்டின்னு சொல்கிறோம் சரி இதுக்கு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதாவது டைரக்ஷன் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சரி ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இருக்கு இதில் வந்து நமக்கு மூணு கேஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க என்னன்றதை நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்குறாங்கன்னா கம்ப்யூட் த லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பை த பார்ட்டிக்கல் இந்த பார்ட்டிக்கலில் இந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலில் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஆக்சுவலாக லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ளஸ் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இங்கே நம்ம வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை மட்டும் கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் அப்போது எனக்கு என்ன க்ரியேட் ஆகும் அப்படின்னா அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலில் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் இல்லையா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ வி பி அப்படி நம்ம படிச்சிருப்போம் அண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த வெலாசிட்டியும் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் நைன்டி டிகிரி இருக்கும்போது மேக்சிமம் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்போது கியூ வி கிராஸ் பி அப்படி நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா ஆக்சுவலாக வந்து இது நைன்டி டிகிரி சைன் நைன்டியில் இருக்குது ஸோ அதனால் கியூ பின்னு எழுதிட்டேன் அப்போ இதை நம்ம எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் ரைட் இதை எப்படி நான் மேக்னட்டியூடில் சொல்லுவேன் அப்படின்னா சைன் தீட்டான்னு சொல்லுவேன் இல்லையா இந்த தீட்டா வந்து நைன்டி டிகிரி இருக்கும்போது ஒன்று மேக்சிமம் ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது அதுதான் இது சரியா ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச முக்கியமான ஒரு லா லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் இல்லையா ஸோ இது தான் நமக்கு இருக்குது இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு கேஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் right it is moving with velocity v ip first case enna appadina when a magnetic field is along positive y direction appo idu da and the charged particle in the charged particle ku magnetic field na kudukra magnetic field ude direction pathinga na idhe positive y axis la irukku appo namak enna theriyudhu q v cross v inga அப்போ வெலாசிட்டிக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் தான் இந்த தீட்டா இங்கே பாருங்க எனக்கு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலும் இந்த பக்கம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் அந்த பக்கம் நான் ஃபஸ்ட்லேயே சொன்னேன் பிகினிங் ஸ்டேஜ்லேயே எனக்கு அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலுடைய வெலாசிட்டியும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் பேரலலாக இருந்ததுன்னா எனக்கு என்ன இருக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸஸ் ஜீரோ ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு இது ரெண்டுத்துக்கும் ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் ஜீரோ தான் பேரலல் வெக்டாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் கைனமேட்டிக்ஸ் சாப்டரில் நம்ம பேசியிருந்தோ
அப்போ எனக்கு ரெண்டுமே சேம் டைரக்ஷன் பேரலல் வெக்டர்ஸ் அப்போ இதில் ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் ஜீரோ அப்போ சைன் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மொத்தமாக ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கேஸில் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ரைட் எப்படி சொல்லலாம் எஃப்எம் ரைட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ வி கிராஸ் பி தானே அப்போ இங்கே வெலாசிட்டி எந்த டைரக்ஷன் ஒய் அப்போ அதனுடைய காம்பனண்ட் என்ன ஜே நமக்கு தெரியும் வி ஜே இல்லையா கிராஸ் ஏன்னா ரெண்டுமே கிராஸ் ப்ராடக்ட் தான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ரைட் அண்ட் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் டைரக்ஷன் அப்போ என்ன சொல்லலாம் ஜே அண்ட் ஜே உங்களுக்கே தெரியும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸில் நம்ம படிச்சிருந்தோம் அதே கைனமேட்டிக்ஸ் சாப்டரில் அப்போ திஸ் பிகம்ஸ் ஜீரோ அப்போ எனக்கு மொத்தமாக ஜீரோ ஆகிடும் இல்லையா அப்போ எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸே கிடையாது முதல் கேஸில் ரெண்டாவது கேஸ் பார்ப்போம் ரெண்டாவது கேஸ் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க நமக்கு வந்து வேணா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பாயிண்ட்ஸ் இன் பாசிட்டிவ் விசட் டேரக்ஷன் விசட் டேரக்ஷன் எங்கப்பா இருக்கு இங்கே இருக்குப்பா மேலே போகுது அப்போ இதுதான் எனக்கு விசட் டேரக்ஷன் அப்போ எனக்கு இந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி கொடுத்தேன் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் மேக்சிமமான ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆக போகுது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலுடைய வெலாசிட்டி இந்த டேரக்ஷன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுடைய டேரக்ஷன் இந்த பக்கம் அப்போ ரெண்டுமே என்ன ஆங்கிளில் இருக்கு நைன்டி டிகிரி அப்போ நைன்டி டிகிரின்னு சொல்லும்போது ஐ கெட் த மேக்சிமம் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்போ இதை நம்ம எப்படி ரிலேட் பண்ணலாம் நம்ம ஈக்குவேஷனில் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கியூ டைம்ஸ் வி ரைட் இதனுடைய டேரக்ஷன் என்ன ஜே தான்ப்பா ரைட் ஸோ ஜே கிராஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அதனுடைய டேரக்ஷன் எந்த பக்கம் பார்க்கு இசட் அப்போ அது கே இல்லையா ஸோ அப்போ ஜே கே விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ நமக்கு தெரியும் இல்லையா அதை நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் அப்போ கியூ டைம்ஸ் வி பி சரியா வி பி எனக்கு நைன்டி டிகிரி ஸோ அப்போ ஒன்று தான் ரைட் ஸோ அப்போ ஜே கே வேணா சொல்லியிருக்கலாம் ஐ ரைட்டா அப்போ இதனுடைய டைரக்ஷன் அப்போ இது எல்லாமே மேக்னட்டியூட் ரைட் ஸோ அந்த கேப் யூ கேன் ஆல்சோ ரெப்ரஸன்ட் லைக் திஸ் நோ ப்ராப்ளம் தெர் இஸ் நோ மிஸ்டேக்ஸ் ரைட் அப்போ நம்ம இப்படி சொல்லிடலாமே அப்போ என்ன சொல்லலாம் எனக்கு இந்த வெலாசிட்டியும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் நைன்டி டிகிரி இருக்கும்போது இன்னொரு நைன்டி டிகிரி அதில் தான் என்னுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது பாருங்கள் ஜே ஜே காம்பனண்ட் எதுப்பா இது தான் ஜே காம்பனண்ட் அப்போ இந்த இடத்துல தான் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்போ மூணுமே மியூச்சுவல் இப்போ பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் இதுக்கு பேர் எதுவும் நம்ம சொல்லியிருப்போமே லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஆர்த்தோகனல் வெக்டர் இல்லையா ஸோ ஆர்த்தோகனல் வெக்டரில் மூணுமே வந்து நைன்டி டிகிரி மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் ரைட் ஸோ அப்போ ரெண்டாவது கேஸில் எனக்கு ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் இது தான் மேக்சிமம் மூணாவது கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வென் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன் இசட் அண்ட் ஒய் பிளேன் இசட் அண்ட் ஒயில் இருக்கு இப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா இசட் அண்ட் ஒய் ரைட் இசட் அண்ட் ஒய் இசட்டு ஒய் இப்போ இந்த ரெண்டு பிளேனில் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது அண்ட் மேக்கிங் அண்ட் ஆங்கிள் தீட்டா வித் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல் மேக் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் இன் ஈச் கேஸ் ரைட் ஸோ அப்போ என்ன எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது ஏன்பா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இசட் ஆக்சஸுக்கும் ஒய் ஆக்சஸுக்கும் இடையில தான் இருக்கு இல்லையா இப்போ ரெண்டு ஆக்சஸ்லேயும் இருக்கு அப்போ எனக்கு இது தான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷன் அப்போ இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் இந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலுடைய வெலாசிட்டிக்கும் தெர் இஸ் சம் ஆங்கிள் தீட்டான்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ இந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க சிம்பிளாக வி கேன் சே இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்போ இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் சம் ஆங்கிள் இன்க்ளைண்டில் இருக்குது இல்லையா ரிசண்டலாகவும் இல்லை வெர்டிக்கலாகவும் இல்லை இன்க்ளைண்டில் இருக்குது அப்போ நம்ம இது ரெண்டு காம்பனண்ட்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிடலாம் எப்படி சொல்லலாம் ஒன்று வந்து வர்டிக்கல் காம்பனண்ட் இன்னொன்று வந்து ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் அக்கார்டிங் டு த ரெசல்யூஷன் வெக்டர் ரெசல்யூஷன் காஸ் தீட்டா அண்ட் இது வந்து சைன் தீட்டா இல்லையா ஸோ காஸ் தீட்டா அண்டு சைன் தீட்டா அப்போ பார்ப்போம் அப்போது எனக்கு இந்த ரெண்டு டேம் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த காஸ் தீட்டா பி காஸ் தீட்டா B sin theta. B cos theta and in the velocity க்கு ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா பேரலல் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ இல்லையா அப்போ ஆங்கிள் ஜீரோ அப்போ எனக்கு அந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் எதுவுமே இருக்காது அப்போ இன்னொரு காம்பனண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சைனு இல்லையா அப்போ இந்த சைனுக்கும் இந்த வெலாசிட்டிக்கும் ஆங
அதில் மாற்றமே கிடையாது ரைட் ஜே கிராஸ் இப்போ பி தான் ரெண்டு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து காஸ் தீட்டா எந்த சைடு ஒய் ஆக்சிஸ் அப்போ ஜே ப்ளஸ் பி சைன் தீட்டா அது எந்த சைடு இந்த பக்கம் கே சரியா அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இதோட இது இதோட இது இதோட இது பண்ணும்போது ஜே ஜே ஜீரோ இல்லையா ஜீரோ ஆகிடுச்சு எப்படி ரொம்ப இன்னமும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் சொல்லணும் அப்படின்னா வெலாசிட்டி இந்த பக்கம் காஸ் தீட்டா இந்த பக்கம் ரெண்டுத்துக்கும் ஆங்கிள் ஜீரோ அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் வி கிராஸ் பி வி பி சைன் தீட்டா தீட்டா ஜீரோ டிகிரி அப்போ மொத்த டம்மும் போயிடுச்சு அப்போ எனக்கு இந்த காம்பனண்ட்டே கிடையாது ரிமைனிங் இது மட்டும்தான் இல்லையா அப்போ அது எப்படி சொல்லலாம் கியூ வி ரெண்டுமே கிராஸ் இல்லையா ஸோ வி கிராஸ் பி அப்போ பி ஆங்கிள் என்னது சைன் தீட்டா ஜே கே என்ன வரும் ஐ ரைட்டா அப்போ எனக்கு இந்த ஆங்கிள் சம்திங் இட் இஸ் நாட் நைன்டி டிகிரி அப்போ ஓரளவுக்கு மேக்சிமம் இல்லாமல் மினிமமும் இல்லாமல் இன்டர்மீடியட்டில் இருக்கு அப்போ என்னுடைய ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷன் எந்த டைரக்ஷன் இல்லையா ஏன்னா ஐ கேப் ஸோ எக்ஸ் டைரக்ஷனில் இருக்கு இது தான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சரி பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க ரொம்பவே சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் பட் பிஃபோர் அப்ரோச்சிங் திஸ் ப்ராப்ளம் அந்த லாரன்ஸ் போஸ் என்ன அப்படின்றது தயவு செஞ்சு பார்த்துருங்க பார்த்துட்டீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிளாக புரிஞ்சிடும் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைல்